good evening good evening sir 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 evening videos are going to be Optima Yushal Raja Lashmi Shwaib Sir, I'm going to go to the office Okay Silent prayer ടെക്സ്റ്റ്ബുക്ക് ഇല്ലാത്ത വീരന്മാരും വീരത്തികളും ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാ പോക്കോ ടാറ്റ ബൈ ബൈ ഞാനായിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പോക്കോ അല്ലേ എന്നിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്നാ കേട്ടുവാണെങ്കിൽ കേട്ടിക്കോട്ടെ ഞാൻ തന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യണം മോശമല്ലേ നീ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി പൊക്കോ അല്ലേ നല്ല പൊക്കോല്ലേ പോലെ എന്നാ ആരൊക്കെ ഇല്ലാത്തെന്ന് പറ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യല്ല എന്നെ കൊണ്ട് പുതിയൊരു പണി എടുപ്പിക്കൂ അല്ലേ ഇതൊക്കെ പോണല്ലേ പോകാം ഇല്ലാത്തവരെന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ പ്രിന്റ് ഔട്ട് ഉണ്ടോ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിന്റെ നോക്കട്ടെ ചാപ്റ്റർ ഫൈവിന്റെ ആണോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിന്റ് ഔട്ട് അത് രണ്ടേ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മതി രണ്ടും വേണ്ട ഓക്കെ അപ്പോ ഇനിയുണ്ടോ അലീഫിനില്ലേ ഞാൻ എത്ര സീരിയസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഊസിലുണ്ടോ നോക്കിക്ക് യെസ് കേൾക്കുന്നില്ല അലീഫെ എന്നോടാണ് പറഞ്ഞത് എന്നോടാണെങ്കിലും ഉറക്കെ പറയണം കേക്കല്ല കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ എന്റെ ടൈം കളയല്ല നമ്മൾ നിർത്തിയത് അമോണിയ ഫൗണ്ടേനിലാണല്ലേ അപ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ താബ് താബിന്റെ അടുത്ത് എപ്പോഴും ചോദിക്കണല്ലേ മേറിൻ മേറിൻ Uh, solubility of ammonia in water is dash. Solubility of ammonia in water is dash. Ano? Ano? Arpa no? ഒക്കെ നോക്കിയപ്പോ കിട്ടി അല്ലേ ബ്രൈറ്റ് ബ്രൈറ്റ് 
Why does the color of the water changes when it enters the inverted flask? Uh, because there is a sub uh, basic substance in um, the flask. Okay. I don't know what you're doing. The formality is not the same. Okay. So, ammonia found in the explanation for the non-requirement. एनेडियो <laughs> Okay. Yes. Kana. Oh, 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 sorry, 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 sorry. Mari pe, mari pe. Well done, sir. Hello, students. Nice to be back with you once again. And Khatija, thank you for helping me with the experiment. In fact, today I'm going to help you with the experiment. Okay, sir. Now, what is the name of your experiment today? Ammonia fountain, sir. Ammonia fountain has been a very beautiful experiment from school textbooks. You will keep on getting the picture of a flask like this and something coming up. And we have tried a lot of times to duplicate it, but it has not come so nicely. Yeah. Today, she has perfected this to some extent. So, I will leave all the explanation to Khatija and I will give the final answer. So, Khatija, all yours. Okay. Uh, so, students, as you can see, this is the round bottom flask which is fitted to the retort stand. And here in this boiling test tube, we have ammonia. Ammonia, as you know, is a gas which, when dissolved, dissolves highly soluble in water. And so, the well done, Kati. Well Thank done. You. I appreciate this very much. Uh, this is called. Okay, this is the way. I'm explain to you. I'm going to explain to you. I'm going to explain to you. I'm going to explain to you. This is a round bottom flask. Flask is coming to you. I'm going to add a test tube. A test tube in the NH4 oyster thing. Namely, it's the Ade compound in Yana. Namely, AH no compound in the solution at the ammonia hydroxide other than Yana. Then a heat the anomaly is the bottle as either inverted gas. This is called ammonia solution. This is about 25 to 28 percent of ammonia gas has been dissolved in about 68 grams of water. Grams. It is about roughly, but it varies from 25 to 28 percent. So, from 75 ml to 72 ml. So, so because water density is one, it does not make much difference whether you it, it as ml or grams. Right. Let's so I'll try to fill this uh, round bottom flask with the ammonia gas. So how are you going to do that? So for this I have fitted this way. On this boiling tube, yes. I put one funnel. Very good. Then on to this one. I put because uh, we, we can't, we, I did not use the rubber cork or the tube and all because it may bump. That's why 
I kept it like this. Very nice. So this is a simple arrangement which is possible to be done in your school laboratory. Never at home. Just remember that. Anil Gandhi. ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മൾ എടുത്ത അതേ കോമ്പൗണ്ട് അതിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും മാറും എൻ എച്ച് ത്രീ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഓ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടില്ല അത് തന്നെ സെയിം റിയാക്ഷൻ and i can see that something is getting collected over here yeah ammonia gas sir ammonia gas with a little bit of water, water. because we are also producing boiling water also yes sir all right after that what are you going to do i think we have collected maximum amount of gas you have collected Shall, yeah let's not say maximum we have collected some amount we have amount collected some amount all right so we'll proceed with the next step sir. right let's go with the next step yeah. and what is the next step please so the moment i'll remove this one i have to fit this uh, rubber cork yes. then this end will be in the water yes. then i'll pull some of the water inside because of the suction this whole water should come into this flask as a fountain all right let let us see and I, I this water it. already contains phenolphthalein indicator oh, this is just water containing phenolphthalein indicator. which is an indicator and we will see what happens yes right sir. okay, okay. So how can I help this? Can you call this I hold this I right. Namlu cheyidatte cherri vyathyasam undu. She say idea same aanu to idu. I can hold it here, no problem. What do you want to do? A syringe is a little bit of water. This water is a little bit of pushy. Pushy is a little bit of water. Hello sir. Now I am going to pull some amount of water. You are going to push some up. Let's stop. Yes. Now you can see what a beautiful color change is taking place. Water is being pulled up from here. This is called the ammonia fountain. Fountain. Now you can use phenolphthalein. You can use any indicator. As manchlayo, antre ki manchlay ki amadi tham ka antre important na lado tham. Na idea manchlay ka amadi video anda tham na. K textbook ke tham. Textbook le nilno ki ke page number eighty one. A figure ko tham na ta. Amal ammonia fountain da figure ko tham. അതിൽ കണ്ടതുപോലെ സിറിഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് വാട്ടർ കണ്ടിന്യൂ ഫിനോഫ്തലിൻ ഉണ്ട് ട്യൂബ് ഒക്കെ ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്ക് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചേ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്ന് വായിച്ചേ ഇത് കൈക്കം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ പറയണ്ട് ഒന്ന് വായിച്ചേ ജുമാന പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ അറേഞ്ച് ദാറ്റസ്റ്റിംഗ് വാട്ടർ ഇൻ വിത്ത് സം ഫിൻ ഓഫ് ഡാലിൻ ഇസ് ആഡഡ് യൂസിംഗ് എ സിറിഞ്ച് add a few drops of water into the flask in which ammonia is taken what do you observe hmm. what in yeah, no, uh, 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 what inference can be made about the solubility of ammonia in water why does water rush into the flask why does water okay. enter into the flask changing hmm. it illa mai chulle ke itra ullu ta nadu aa nammal cheyta activity oda question chesi vechirukkanu സിറിഞ്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കും 
ദെൻ വാട്ടറിന്റെ അമോണിയുടെ സോലിബിലിറ്റി എന്താണ് വാട്ടറിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ അകത്തേക്ക് കയറുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്തു ഓൾറെഡി ജസ്റ്റ് അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് കാണിച്ചെന്നാണ് അവിടെ വൈഡ് എസ് വാട്ടർ എന്റർ ഇൻ ദി ഫാസ്റ്റ് ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ്സ് കളർ അതും നമ്മൾ ചെയ്തു ബേസിക് നേച്ചർ ഉള്ള ഗ്യാസ് അതിന്റെ അകത്ത് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ചേഞ്ച് ആയത് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ And which property of ammonia is responsible for the change in color? What property is the change in color and the reason? Color change in the reason is the basic property. Let's take a look at that. Let's take a look at table 5.1. Let's take a look at the table 5.1. Let's take a look at the ammonia properties. Let's take a look at the properties. Let's take a look at the color of ammonia gas. Ammonia gas is the color of ammonia gas. എസോറിനോ എസോറിനോ ഇല്ല കളർ ഇല്ല സ്മെല് ഉണ്ടോ ഓർഡർ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലേ നല്ല സ്മെല്ലാണല്ലേ അവിടെ എഴുതിയുണ്ട് നോ സ്മെല് പഞ്ചൻ സ്മെല് പഞ്ചൻ സ്മെല് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കേട്ടോ പഞ്ചൻ സ്മെൽ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം കേട്ടോ പഞ്ചൻ സ്മെൽ നേച്ചർ അച്ചരിക്കാണോ ബേസിക് ആണോ ടിക്ക് ചെയ്ത് പോക്കോ സോലിബിലിറ്റി ഇൻ വാട്ടർ വാട്ടറിൽ സോലിബിലിറ്റി എന്താണ് ഹൈ ആണോ ലോ ആണോ ലെസ് ആണോ വെരി ഹൈ ആണോ വെരി ഹൈ അല്ലേ ദെൻ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് അമോണിയ അമോണിയുടെ ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് കൂടുതലാണോ കുറവാണ് എയറിനേക്കാൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഓക്കെ സാധാരണ ഈ അമോണിയ ഒക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനിൽ ഈ നിങ്ങൾ പെട്രോൾ പെട്രോൾ കൊണ്ടുപോകണോ വലിയ ലോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ടാങ്കർ ലോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ടാങ്കർ ലോറി കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ഇതുപോലെ പെട്രോൾ കൊണ്ടുപോകണ ടാങ്കർ ലോറി അതുപോലത്തെ ലോറിയിലാണ് അമോണിയ ഗ്യാസിന് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ നടത്തുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് പേജിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ കണ്ടില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് പേജിൽ കണ്ടതുപോലത്തെ അതുപോലത്തെ ടാങ്കറിലെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഈ ടാങ്കർ വണ്ടിയാണല്ലോ സാധാരണ വണ്ടിയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ആക്സിഡന്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കും അപ്പൊ ഇത് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ഡേഞ്ചർ ആണ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് ആക്സിഡന്റ് ആയെന്ന് വിചാരിക്കും ഈ ഗ്യാസ് ഫുള്ള് അവിടെ സ്പ്രെഡ് ആവും ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് അറിയോ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്നായിരിക്കും അറിയോ ആർക്കും അറിയില്ല എന്നാ ഇവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു ഇൻസിഡന്റ് പറയാം കോവിഡിന് മുമ്പ് ആ ഒരു ഡയറക്റ്റ് മൂക്കുവാണെന്ന് മണക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്തില്ലായിരുന്നു രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് സ്മെല്ല് ചെക്ക് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു പലതവണ പറഞ്ഞു ഡയറക്റ്റ് മൂക്കുവാണെന്ന് സ്മെൽ ചെയ്ത് സ്മെൽ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അത് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് സ്മെൽ ചെയ്ത് നോക്കിയത് സ്മെൽ കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നേരെ മൂക്കുവാണെന്ന് എടുത്തു വെച്ചു ശരിക്കും സ്മെല് കിട്ടി അപ്പൊ നല്ലോണം സ്മെല് കിട്ടി ഇങ്ങനെ വലിച്ചു കയറി തല ഇറങ്ങി വിട്ടുന്നു തല ഒരു പെൺകൊച്ചാണ് കേട്ടോ അത് ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അറിയാ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും മാറ്റമുള്ള ഒരാളൊക്കെ തന്നെയാണ് ആരാന്ന് വെളിപ്പെടുത്തണമൊന്നുമില്ല അത് ഓഫ്ലൈൻ ആയിരുന്ന സമയത്താണ് കേട്ടോ അതിന് മണ്ടത്തിനൊന്നും ആരും കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ മൂക്കൊന്ന് അന്ന് അതിശോക്തി കാരണം ഒന്ന് മൂക്കൊന്ന് മണത്ത് നോക്കിയതാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തതുപോലെ ഈ കൊല്ലാണ് ഒരാൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയുടെ സോലിബിലിറ്റി എന്താ വാട്ടറിൽ ഹൈ അല്ലേ അമോണിയ വാട്ടറിൽ വെരി സോലിബിൾ അല്ലേ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ അകത്തൊക്കെ വാട്ടർ ഇല്ലേ നമ്മളിത് ശ്വസിച്ചു ശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോസ് മൂക്കിന്റെ അകത്തൊക്കെ മോയിസ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് ഈ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ആയിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ ഗ്യാസ് അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതാണ് ഈ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ ശ്വസിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അകത്തുള്ള വാട്ടർ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്തിട്ട് അത് എൻ എച്ച് ഫോർ ഓയസ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നത് ഒരു കുത്തലി വന്നില്ലേ ശ്വസിക്കുമ്പോ അത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇത് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ശ്വസിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ബ്രെയിനിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് ബ്രെയിനിലുള്ള വാട്ടർ ആയിട്ട് കമ്പയിൻ ചെയ്യും അവിടെ എൻ എച്ച് ഫോർ ഓയസ് ഉണ്ടാവും ആകെ ഇടങ്ങേറാവും അപ്പൊ ഇത് ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം അവിടെ ഫിഗർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ആക്സിഡന്റ് ആയി മറിഞ്ഞു കിടക്കുവാണ് അവരുടെ ഫിഗറിൽ അവരെന്താ ചെയ്യണത് വെള്ളം കൊണ്ട് സ്പ്രേ ചെയ്യുവാണ് ഫയർഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രേ ചെയ്യുവാണ് എന്തുകൊണ്ടാ അമോണിയ വാട്ടറിൽ സോലിബിൾ ആണ് ഇപ്പൊ അമോണിയ ഗ്യാസിനേക
ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഇത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ ഈ അമോണിയ ഗ്യാസ് ടാങ്കേഴ്സ് ആക്സിഡന്റ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ വൈ വാട്ടർ ഈ സ്പ്രേഡ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് റീസൺ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അമോണിയ വാട്ടർ സോലിബിൾ ആണ് വാട്ടറില് സോലിബിൾ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഗ്യാസ് മാറി അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാവുന്ന കാര്യമുള്ളൂ അമോണിയ ഗ്യാസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അത് വാട്ടർ ആയിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ഫോമിലായിട്ട് ആകും അത് ലെസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് അതും ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കൊറോസീവ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ചാടി പൊള്ളലിൽ ഏൽക്കും യെസ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിൽ അമോണിയ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പണ്ട് കുറെ നാൾ മുമ്പ് റെഫ്രിജറേറ്ററിൽ യൂസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഇല്ലേ ഫ്രിഡ്ജില്ലേ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്തല്ല ഫ്രിഡ്ജിന് ഒരു ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് അറിയാമോ ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് സി എഫ് സി എന്ന് കേട്ടോ ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ഇല്ലേ കേട്ടല്ലേ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണല്ലോ നയൻത്തിലും എയ്റ്റിലൊക്കെ എന്തോ സി എഫ് സി ക്ലോറോ ഫ്ലോറോ കാർബൺ ആ ഗ്യാസ് ആണ് ഗ്യാസ് ഒക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഫ്രിഡ്ജിന്റെ അകത്ത് അമോണിയ ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല മെയിൻലി ഇപ്പൊ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സിലും അതുപോലത്തെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലെ ഉപയോഗിക്കാറ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് അമോണി അമോണിയക്കേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോ പ്രസന്റേഷൻ ചെന്ന് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് അമോണിയ ഗ്യാസിന്റെ ഡേഞ്ചറസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫയർ ഫോഴ്സ് വന്നിട്ട് അതിന് സ്പ്രേ ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറയ്ക്കണത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പൊ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉള്ളവർക്ക് അറിയാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി താഴെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് വെൻ ആൻ അമോണിയ ടാങ്കർ ലീക്സ് വാട്ടർ ഈസ് സ്പ്രേ ടു റെഡ്യൂസ് ഇറ്റ്സ് ഇന്റൻസിറ്റി വാട്ട് ഇസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ആൻസർ എഴുതിക്കോ അമോണിയ ഗ്യാസ് ഈസ് ഡേഞ്ചറസ് അമോണിയ ഗ്യാസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഗ്യാസ് ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ലിക്വിഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഡേഞ്ചറസ് അല്ല എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും പെട്ടെന്ന് എത്തൂല പറഞ്ഞ കാര്യം പേടി കിട്ടിയോ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഒഴുകി എത്തും ഇല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി വീട്ടിലെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓൺ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഓൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് ഫുള്ള് സ്പ്രെഡ് ആവില്ലേ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ സ്മെല്ല് ഇതുപോലെയാണ് ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും അത് അത്ര സ്പ്രെഡ് ആവില്ല ആ നിലത്തൊക്കെയാണ് സ്പ്രെഡ് ആക്കി എടുക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് ടൈപ്പിൽ അമോണിയ അവൈലബിൾ ആണ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളെ എൻ എച്ച് ത്രീ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കേട്ടോ എൻ എച്ച് ത്രീ രണ്ട് ടൈപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആണ് നമുക്ക് ഒന്ന് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ആണ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തലയാട്ടോ എന്നോ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എം ഫോർട്ടെക്കിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എം ഫോർട്ടെക്കിന്റെ വീഡിയോയില് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് കുറെ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ മുക്കി പൂ മുക്കിയിട്ട് ഇല്ലേ ആ ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്യുവർ നൈട്രജൻ ആണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കിയേക്കുന്നതാണ് അതറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് എൻ ടു ഗ്യാസിന് നെഗറ്റീവ് ടു സംതിങ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ലിക്വിഡ് ആക്കിയേക്കണതാണ് ബോയിലിംഗ് പോയിന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നോ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്യാസ് ആണ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് പോണത് അല്ലേ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാസ് ആണ് ഈ ഗ്യാസിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് 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 ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ അത് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് മാറും നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് മാറി ലിക്വിഡ് ആകും അതാണ് ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഇതുപോലെ
liquefied ammonia textbook il undu tho liquefied ammonia is liquid ammonia ini liquefy namaku rendu reethile cheya onnu temperature korkka temperature korchittu liquid aaka rendu pressure kootta adilekku pressure kore koduthina namaku adinu liquid aaki maatta okay veetil gas cylinder aa nursery നിങ്ങളുടെ വീട്ടില് എൽ പി ജി ഇല്ലേ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഇല്ലേ എൽ പി ജിയുടെ ഫുൾ ഫോം അറിയാമോ ലിക്വിഫൈഡ് പെട്രോളിയം ഗ്യാസ് എന്നാണ് അറിയാമോ ലിക്വിഫൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ലിക്വിഡ് ആണ് അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഗ്യാസ് അല്ല കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിയിൽ അറിയാമോ അത് കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ആണ് അത് കുറച്ച് ഗ്യാസും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ലിക്വിഡ് ആക്കിയിരിക്കണതാണ് ഗ്യാസ് ആയിരുന്നു അത് ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെ കുറച്ച് പ്രഷർ കൂട്ടി പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ട് ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആക്കിയേക്കണതാണ് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കൂലേ സിലിണ്ടർ അകത്ത് പ്രഷർ ഇല്ല പിള്ളേരെ വീട്ടിലുള്ള ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ അകത്ത് നല്ല പ്രഷറിലല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രഷർ കൂട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ അമോണിയ ഗ്യാസും ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റും ബൈ അപ്ലൈങ് പ്രഷർ പ്രഷർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാലും പറ്റും ഇനി ഒരു ഒരു ടൈപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പും കൂടെ ഉണ്ട് സെക്കൻഡ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അമോണിയ ഇസ് ലിക്വർ അമോണിയ രണ്ട് ടൈപ്പ് അമോണിയ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒന്ന് ലിക്വിഡ് അമോണിയ രണ്ട് ലിക്വർ അമോണിയ ലിക്വർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ലിക്വർ ഇല്ല ചിലപ്പോ ചിലവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലിക്വർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് സാധാരണ രാജലക്ഷ്മിക്ക് നല്ല സിരി വരണ്ട് അല്ലെ എന്താ രാജലക്ഷ്മി ലിക്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താണ് ലിക്വർ അറിയില്ലേ ഏതാ ആ ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോൾ ലിക്വർ എന്ന് പറയും അതറിയാമോ നിങ്ങക്ക് ആൽക്കഹോളിന് ലിക്വർ എന്ന് പറയാറുണ്ട് ആൽക്കഹോൾ എങ്ങനെ കഴിക്കാറ് കൂടെ എന്തും കൂടി ചേർക്കും വെള്ളം വലിയ സോഡ ചേർക്കാറില്ലേ ആ ലിക്വർ നമ്മൾ ആൽക്കഹോള് കഴിക്കുമ്പോ എന്നല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് അല്ലെങ്കിൽ സോഡയൊക്കെ ചേർത്തിട്ടാണ് കഴിക്കാറ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ അകത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയോ അമോണി ഉണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് കൂടെ ആരും ഉണ്ടാവും വാട്ടർ ഉണ്ടാവും എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും ഇത്രേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഓത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷെ ഇത് തെറ്റിക്കും കേട്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് എന്തായാലും തെറ്റിക്കും നാപ്പത് ഒരേ ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേര് എന്തായാലും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് എല്ലാ കൊല്ലവും തെറ്റിക്കാറുണ്ട് ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പഴേക്കെ ഉണ്ട് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ പോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചിട്ട് പ്രഷർ കൂട്ടിയിട്ടാണ് മാറ്റുന്നത് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോളിന് കേസ് കൊടുത്താൽ മതി കൂടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ഇതിന്റെ 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 ഡെഫിനേഷൻ പറയണത് എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ അങ്ങനെയാ പറയണത് ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്യൂസ് അക്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞോ അക്യൂസ് മീൻസ് വാട്ടർ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ലിക്വിഡ് അമോണിയന്റെ ഡെഫിനേഷൻ ആണ് കേട്ടോ വാട്ട് ഈസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എന്ന് വെച്ചാൽ ലിക്വിഫൈഡ് അമോണിയ ഈസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഓക്കെ താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കോ താഴെയുള്ള രണ്ട് ആ പാരഗ്രാഫ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിക്കോ ഹൈലി കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് അക്യൂസ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് അമോണിയ ഈസ് ലിക്വിഡ് അമോണിയ എഴുതി വെച്ചേ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ ഈ ആൽക്കഹോളിലെ കേസ് ഒക്കെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ പെട്ടെന്ന് എഴുതി വെച്ചേ ലിക്വർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാകും എഴുതി വെച്ചോ എഴുതി വെച്ചോ ഓർത്തിരിക്കുന്ന എളുപ്പമാണ് ലിക്വർ അമോണിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൽക്കഹോൾ പോലെ കൂടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാകും ആ പറഞ്ഞോ എല്ലാ ഗ്യാസും നമുക്ക് ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റും തീരട്ടിക്കലി ഏത് ഏത് ഗ്യാസ് ആകേണ്ടതാണ് അല്ല ഇങ്ങനെ ഇത് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞപ്പോ അമോണിയ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കും നൈട്രജൻ ഗ്യാസിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ബാക്കിയെല്ലാം ആക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് ചോദിച്ചതാ പറ്റും പോസിബിൾ ആണ് ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ 
കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഓക്സിജൻ ഇല്ല നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് അല്ലേ അത് അതിന് ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റും എനിക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിയാൽ മതി ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ചാൽ മതി ഫോട്ടോ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വെള്ളം പോലെ തന്നെ ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഗ്യാസും പറ്റും തീയറട്ടിക്കലി പക്ഷെ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഒരു ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് അതറിയാം ആർക്കെങ്കിലും അത്രയും കുറഞ്ഞ ടെമ്പറേച്ചർ വരെ പോകുള്ളൂ അത് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ നമുക്ക് സാധാരണ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഒക്കെ അറിയാം അല്ലെ മൂന്നാർ എടുക്കും സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരും ഇനി അന്റാർട്ടിക്കയിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് ഫോർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ അറിയാമോ അങ്ങനെ പോയി 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 മാക്സിമം എത്ര വരെ ആകാന്നറിയോ മൈനസ് ടു സെവന്റി ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇത്രയും വരെ ആകുള്ളൂ ഇതിനെ താഴത്തേക്ക് പോകില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇത്രയും വരെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റാത്ത ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കേട്ടോ അത് ഒരു സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെ നമ്മൾ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തട്ടിപ്പോകും ഡ്രസ് ഒക്കെ രണ്ടും പോയി നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അധികം നേരം ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല ഡ്രസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല തെർമൽസ് ഒക്കെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റും സീറോയും നെഗറ്റീവ് ഒക്കെ പറ്റും ഫോർട്ടി സെവൻ ഒക്കെ പറ്റും നമുക്ക് അത്ര എക്യുപ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ ഗിയേഴ്സ് ധരിക്കണത് ഈ നെഗറ്റീവ് ഫോർട്ടി സെവനും ഫോർട്ടി സിക്സ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ അന്റാർട്ടിക് ആർട്ടിക്കിലൊക്കെ ഉള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നില്ല അല്ലെ ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ ഇല്ല ഹോസ്പിറ്റലിൽ യൂസ് ചെയ്യില്ല ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല ഒന്നില്ല അല്ലെ കേട്ടോ ഇതാണ് കേട്ടോ എന്ത് കളറായിട്ട് വരും ഇത് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇരിക്കുന്നത് ലിക്വിഡ് ഓക്സിജൻ വാങ്ങാനൊന്നും കിട്ടില്ല കേട്ടോ വാങ്ങാനൊന്നും പറ്റില്ല അതൊന്നും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണതാണ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യണതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കുറച്ച് കുറച്ച് ആക്കണതാണ് ഇങ്ങനെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജൻ ഉള്ളതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അത് ഗ്യാസ് പോലെ ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും പറയണത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ വെക്കണ്ടോ ഇതുപോലെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിന് ഗ്യാസ് അല്ലേ അതിന് ലിക്വിഡ് അല്ല അതിന് വേറെ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് അറിയാമോ ലിക്വിഡ് ആയിട്ടല്ല അത് മാറുന്നത് അത് സോളിഡ് ആയിട്ടാ മാറുന്നത് കാണിച്ചു തരാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ചിലപ്പോ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ചിലപ്പോ ചിലവർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡ്രൈ ഐസ് ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് കേട്ടോ ഇല്ല ഡ്രൈ ഐസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഗ്യാസ് ആണ് ആ ഗ്യാസിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോളിഡ് ആക്കിയതാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഐസ് പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും സി ഒ ടു ആണോ സി ഒ ടു സി ഒ ടു ഗ്യാസ് ആണ് ഇങ്ങനെ പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുക ഇത് വാങ്ങാനൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ അത് എല്ലാ കടയിലും അല്ല സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് സെന്റേഴ്സിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് രണ്ട് ടൈപ്പ് അമോണിയാസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഒന്ന് ലിക്വിഡ് അമോണിയ രണ്ട് ലിക്വർ അമോണിയ ഒന്ന് വായിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എഴുതി വെക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ചോ കേട്ടോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ലിക്വർ അമോണിയ എഴുതണമെങ്കിൽ ലിക്വർ മീൻസ് ആൽക്കഹോൾ ആണ് കൂടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാവും ലിക്വിഡിൽ അമോണിയ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ തന്നെ എഴുതി വെച്ചേ ആ ലിക്വർ അമോണിയയുടെ കൂടെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോ റൈറ്റ് സൈഡിലോ എവിടെയെങ്കിലും എഴുതിക്കോ വാട്ടർ കൂടെ ഉണ്ടാവും എച്ച് ടു കൂടെ ഉണ്ടാവും ഇനി താഴെ ലിക്വിഡ് അമോണിയയുടെ അവിടെ എൻ എച്ച് ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ എഴുതി വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് ത്രീ ഉള്ളി നിങ്ങളുടെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാം ഇംഗ്ലീഷിലാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം എൻ എച്ച് ത്രീ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ലിക്വിഡ് അമോണിയ ഓക്കെ ദെൻ നേരത്തെ നെസ്റ്ററിൻ ചോദിച്ച യൂസ് അമോണിയ എവിടെയൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നെക്സ്റ്റ് പേജ് എടുത്തേ പേജ് നമ്പർ എയ്
ഒന്ന് ഫോർ ദി മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് വളം ഉണ്ടാക്കാൻ രണ്ട് എന്താണ് റെഫ്രിജറന്റ് ഇൻ ഐസ് പ്ലാന്റ് ഐസുകൾ ഉണ്ടാക്കണ പ്ലാന്റ് ഐസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് അറിയില്ല നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും അല്ലെ ഇതുപോലെ ഐസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഈ മീൻ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിലൊക്കെ ഐസ് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ വലിയ കുറെ ഐസുകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ഐസുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഐസ് പ്ലാന്റിലാണ് അവിടെ റെഫ്രിജറേറ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അമോണിയ ആണ് ആ യൂസ് പഠിക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ യൂസ് ടു ക്ലീൻ ടൈൽസ് ആൻഡ് വിൻഡോ പെയിൻസ് ടൈൽസ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അമോണിയ യൂസ് ചെയ്യും അമോണിയ ഉള്ള കോമ്പൗണ്ട്സ് യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ അത് ഇപ്പൊ അമോണിയ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അമോണിയുടെ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു അമോണിയ എങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാന്ന് പഠിച്ചു രണ്ട് കോമ്പൗണ്ട്സ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമോണിയ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് അമോണിയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു അമോണിയുടെ യൂസ് പഠിച്ചു ഓക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ചത് അമോണിയുടെ ഇൻഡസ്ട്രി ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലും സി എ ഒ എച്ച് ടു ഐസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസന്റേഷൻ വന്നിട്ടില്ല അല്ലേ അത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അമോണിയുടെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇത് അമോണിയുടെ ലബോറട്ടറി പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് ലബോറട്ടറിയിൽ അമോണിയ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണതാണ് ഇനി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വലിയ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണത് ഒരു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും കൊണ്ടു വെച്ചിട്ടല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വല്ലതും കിട്ടോ കിട്ടൂല അല്ല ഇൻഡസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ കുറെ എമൗണ്ട് അമോണിയ ആവശ്യമുണ്ട് വലിയ ടാങ്കർ ആ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ വണ്ടി ആ വണ്ടിയുടെ ടാങ്കറിന്റെ അകത്ത് നിറച്ച് അമോണിയ നിറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് അതിനെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണേന്ന് അറിയോ നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും റിയാക്ട് ചെയ്യും നൈട്രജനും ഹൈഡ്രജനും ഹൈഡ്രജന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോസസ്സിന്റെ ഒരു പേരുണ്ട് അത് പഠിക്കണോട്ടോ പഠിച്ചോ നല്ലതാണ് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് എന്നാണ് ഫിത ആ ഫിത തന്നെ ഒരു ഫിതയല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വന്നു ആ ഫിത നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ അലുമിനിയത്തിന് പ്രിപ്പറേഷൻ ഒരു പേര് വിളിച്ചായിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ എന്താണ് അല്ല അലുമിനിയം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസസ്സിനൊരു പേര് പിടിച്ചായിരുന്നു രണ്ട് സയന്റിസ്റ്റുകളുടെ പേരൊക്കെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ട് ഹെറോൾട്ട് പ്രോസസ് അത് അലുമിനിയം ഉണ്ടാക്കണം ഇത് അമോണിയ ഉണ്ടാക്കണത് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് ഫ്രിഡ്സ് ഹെയ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുകൊണ്ട് സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേര് കൊടുത്തത് ഹെയ്ബർ പ്രോസസ് ഇനി ഫിദ പ്രോസസ് കൊടുക്കണം എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ്സിന് കൊടുക്കാട്ടോ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ പേര് കൊടുക്കാം ഫാത്തിമ പ്രൊസസ് എന്ത് രസാലേ സഹദ് പ്രൊസസ് മലയാളിയുടെ പേരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് പോസിബിൾ ആണ് എന്നൊക്കെ അവർ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ട് ഇവരുടെ പേര് കിട്ടു നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ പേര് ഇടാന്നേ വിഷയമുണ്ടോ കണ്ടുപിടിച്ചാ മതി ഓക്കെ അപ്പൊ അമോണിയ അമോണിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് കേട്ടോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് അതിന്റെ യൂസ് ക്ലിയർ ആണോ അമോണിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തംസപ്പ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ അമോണിയ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ തംസപ്പ് ചെയ്ത് ചെയ്തോ കൈ നോക്കിക്കോ തംസപ്പ് ചെയ്തേ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചേ ക്ലിയർ ആണ് പറഞ്ഞോ ഇല്ലേ അടെ ഇത് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പഠിക്കാം പിന്നീട് പഠിക്കാം എപ്പോൾ എഴുതേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ നോക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു കോമ്പൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു ചാപ്റ്ററിന്റെ വൺ ബൈ ത്രീ കഴിഞ്ഞു മൂന്നിലൊന്ന് കഴിഞ്ഞു നമുക്ക് ഇനി ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മെറ്റീരിയൽസ് പറയാം എന്നിട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് പെട്ടെന്ന് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് വന്നു കേട്ടോ ഞാൻ മെറ്റീരിയൽസ് ആദ്യം പറയാം
എന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വാട്ടർ വേണം ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റ് വേണം ആക്ടിവിറ്റി കിറ്റിൽ ഒരു എ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോമ്പൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എ വേണം എ എച്ച് വേണം എച്ച് സി എൽ വേണം എച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എടുത്തോ എന്നിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നോ സെവൻ ഫോർട്ടി ടുവിന് വന്നോ ഇവിടെ ഒന്ന് എണീറ്റിട്ടൊന്നും ഇരിക്കണം കേട്ടോ ഒന്ന് എണീറ്റിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇരിക്കണം ും വേറെ വേറെ ഇതാണോ അല്ല 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 എച്ച് സി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എച്ച് ആണ് കല്ല് ഉപയോഗിച്ച് കത്തിക്കാൻ പറ്റുവാണെ കല്ല് മതി ഇനി വരാണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വന്നു തന്നെ എനിക്ക് ഇനി ഇങ്ങനെ വിട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നം അതാ ഒഴിക്കും കൂടെ പൊക്കോളൂ ഈ പശുവിനെ ഒക്കെ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോലെയാണ് തുറന്നു വിട്ടാ വഴിയും കൂടെ പൊക്കോളും പശുവൊക്കെ അതുപോലെ നിങ്ങളെ തുറന്നു വിട്ടാ നിങ്ങൾ ആ വഴിക്കും കൂടെ പോകും തുറന്നു വിടേണ്ടത് പിന്നെ ഒന്ന് കുറച്ച് റിലാക്സേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ഓർത്തിട്ടാണ് ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഹരിശങ്കർ അബിൻ ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ആ അബിൻ രാജലക്ഷ്മി നന്ദന എനിക്ക് ഇങ്ങനെ പേര് വിളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോ ഓൺ ഓൺ ചെയ്ത് തരുന്ന എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നന്ദന പോയി രാജലക്ഷ്മി ഇത് ഇപ്പൊ പോകും ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും കൂടി എടുത്തേ വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വലിയ ടെസ്റ്റും കൂടി എടുക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നിങ്ങൾ എ എടുത്തേ എ എന്ന് പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ട് എടുത്തേ കൂടെ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ 
സോറി ലിറ്റ്മസ് പേപ്പേഴ്സും കൂടി വേണം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ വേണം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പേഴ്സും കൂടി വേണം എടുത്തോ 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വലിയ ടെസ്റ്റ് എടുത്തോ വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് ഈ എ അങ്ങോട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ എ ഇല്ലേ എ എ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ ഫുള്ള് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തോ കുഴപ്പമില്ല കുറച്ചൊരു വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ മാക്സിമം ട്രൈ ചെയ്യുന്നതിലത്തേക്ക് ചടിക്കാനാണ് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് അവിടെ ആക്ടിവിറ്റി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പെട്ടെന്ന് തീരും സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോക്കി ആ ഫസ്റ്റ് ഒരു ഫൈവ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സിലേക്കൊക്കെയാണ് ഒബ്സർവേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ ഇത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടു കൂടി ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി ഇതെടുത്തോ ടെസ്റ്റ് ഹോൾഡർ എടുത്തോ ഹോൾഡ് ചെയ്തോ ചൂടാക്കാനുള്ളതാണല്ലോ വലിയ ടെസ്റ്റ് എടുത്തു കോമ്പൗണ്ട് എ എടുത്തു എ എ ഫോർ ആപ്പിൾ എ എടുത്തിട്ട് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു അതിലേക്ക് ഫുള്ള് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ആ വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് അത് തന്നെ രണ്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഉണ്ട് ചെറുതും വലുതും ഉണ്ട് വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു കോമ്പൗണ്ട് എ എടുത്തു അത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്തേക്ക് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ എടുത്തു ഹോൾഡ് ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്തേ ഹോൾഡർ ഉണ്ട് കിറ്റിന്റെ അകത്ത് നോക്ക് ഉറപ്പാണ് ഉറപ്പാണോ എന്ന് ഹോൾഡർ ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട രാജലക്ഷ്മി അനാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു ബിഗ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു അതിന്റെ അകത്ത് എ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു കോമ്പൗണ്ട് എ ഫുള്ള് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ വെച്ച് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്ക് രാജലക്ഷ്മി ഇത് ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ചെയ്യാം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ വേണം നമുക്ക് അതാണ് ഇത് ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ചോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതെടുത്തേ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ എടുത്തേ റെഡും ബ്ലൂ എടുത്തേ ഒരെണ്ണം റെഡ് ഒരു ബ്ലൂ എടുത്തേ ആ ഒരു റെഡും ഒരു ബ്ലൂ എടുക്കണം ഇനി നനയ്ക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പൊ അതിന്റെ വെള്ളം എടുത്തോ നനക്കണ്ട എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയാം നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വെള്ളം എടുക്കണം ഡിപ്പ് ചെയ്യണം നനയ്ക്കണം നനച്ചോ റെഡും ബ്ലൂ എടുത്തു വെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് നനച്ചു ഇനി ഇനി ലൈറ്റർ എടുത്ത് കത്തിച്ചോ ക്യാൻഡിൽ കത്തിച്ചോ ക്യാൻഡിൽ കത്തിക്കാം ക്യാൻഡിൽ 
ഞാനില് കത്തി കേട്ടോ ഞാനും കത്തിക്കട്ടെ എന്റെ ചാനൽ കത്തുന്നില്ലല്ലോ ലൈറ്റർ എല്ലാരും കത്തിച്ചു റെഡി ആക്കി കേട്ടോ ഞാനൊന്ന് കത്തിക്കട്ടെ നടക്കണില്ലല്ലോ സോറി ഞാൻ പറയാ എന്താ ചെയ്യണ്ടേന്ന് പറയാ ഞാനിപ്പൊ എനിക്ക് തൽക്കാലം കത്തിക്കാൻ പറ്റണില്ല എന്നുള്ള ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഒന്നും കത്തിക്കില്ല കേട്ടോ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇതിന്റെ നാക്കില് ചെയ്താലേ കിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പേഴ്സ് നനച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ നനച്ച ലിറ്റ്മസ് പേപ്പേഴ്സ് രാജലക്ഷ്മി ഇപ്പൊ ആരുടെങ്കിലും പിൻ ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കണം ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ നന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന ആരാണ് അനാന്റേക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് പിൻ ചെയ്യാം പിന്നെ അറിയാം അൽസാബിത്തിന്റെ കുഴപ്പമില്ല ബ്രൈറ്റിന്റെ കുഴപ്പമില്ല അവിടെ പിൻ ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ഫസ്റ്റിനേടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് നനച്ചുവല്ലോ നനച്ചിട്ട് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് മുകളിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെച്ചോ നനച്ചതിനായിട്ട് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് മുകളിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ നനച്ചതിനായിട്ട് ആ പോർഷൻ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് മുകളിൽ വെച്ചു ഇരിക്കുന്നില്ലേ വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിൽ രണ്ടും ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്നില്ലേ ഇറക്കി വെക്കാനല്ല കേട്ടോ ഇനി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു എളുപ്പ വേറൊരു വടിയും കൂടി ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കണം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഈ ഒരു കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചോണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെക്കണം നനച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടി നനച്ചോ നനവ് പോയിട്ടുണ്ടാവും ഒന്നുകൂടി നനച്ചോ ഒന്നുകൂടി മുക്കിക്കോ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചോ അതാണ് നല്ലത് മുകളിൽ വെക്കണമെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കുറച്ച് അതിനെ വെച്ചാൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ കാണാൻ പാടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇറക്കി വെച്ചോ അതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി കുറച്ച് ഇറക്കി വെച്ചോ കൈ വിടരുത് കേട്ടോ അകത്തേക്ക് ചാടി പോയത് എന്നിട്ട് ചൂടാക്കിക്കോ ചൂടാക്കുമ്പോ അപ്പൊ തന്നെ ചേഞ്ച് നോക്കണം കേട്ടോ രണ്ട് രണ്ട് ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടാനുണ്ട് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ രണ്ട് ചേഞ്ച് വരും അപ്പോ കത്തിക്കുമ്പോ തന്നെ ചിലപ്പോ ഒരു ചേഞ്ച് വരും കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോ അടുത്ത ചേഞ്ച് വരും ഈ രണ്ട് ചേഞ്ച് നമുക്ക് നോട്ടീസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പതിയെ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മുകളിൽ മാറ്റി മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ ഇങ്ങനെ എല്ലാ സൈഡും ഇങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി ഗ്യാസ് കൊള്ളിക്കണം അതിൽ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കൊന്നുമില്ല ചെയ്തോ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ കൊണ്ടി കത്തിക്കരുത് കേട്ടോ ആവശ്യം ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിൽ ചേഞ്ച് നോക്കിക്കുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ചേഞ്ച് കിട്ടാനുണ്ട് രണ്ട് ചേഞ്ച് കിട്ടാണ്ട് നോക്കിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ട് ചേഞ്ച് കിട്ടുമോ നോക്കിക്കേ രണ്ട് ചേഞ്ച് 
അരക്കില് രണ്ട് ചേഞ്ച് കിട്ടിയോ കിട്ടിയെങ്കിലൊന്ന് ഹാൻഡ് റേസ് ചെയ്ത് രണ്ട് ചേഞ്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ കിട്ടാനുള്ള ടൈം കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അപ്പൊ തന്നെ കിട്ടും നമുക്ക് രണ്ട് ചേഞ്ച് കിട്ടിയെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞു ഇത്രേ ഉള്ളു ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് കേട്ടോ ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് ലിസ്റ്റ് പേപ്പറിൽ നോക്കി ചെറിയ ചേഞ്ച് ആണ് ചെറുതായിട്ട് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളു രണ്ടാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം കുറച്ച് നേരം കൂടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ രണ്ടാമത്തെ ചേഞ്ച് കിട്ടും ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് കൃത്യം കിട്ടി കേട്ടോ നോക്കിക്ക് നിങ്ങൾ അന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചേഞ്ച് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്റെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടെന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചേഞ്ച് റെഡും ബ്ലൂ എന്ന് തന്നെയാണ് തോന്നുന്നത് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഈ ഇതിന്റെ അടി പോർഷൻ നോക്കിക്കേ അടിയിലെ പോർഷൻ ബ്ലൂ കണ്ടോ ഇതിന്റെ അടിയിലെ പോർഷൻ ബ്ലൂ കണ്ടോ റെഡിന്റെ കുറച്ച് പേര് കണ്ടു എന്ന് പറയണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയേ കണ്ണ് കണ്ടിരിക്കല്ലേ കുറച്ച് പോർഷൻ ബ്ലൂ കണ്ടോ അടിയില് അപ്പൊ അരീതിന്റെ ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ആ ചൊമ്പില് ബ്ലൂ ആയില്ലേ ചൊമ്പില് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കടും ബ്ലൂ ചൊമ്പില് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂയില് കടും ബ്ലൂ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൊണ്ട് വെച്ച ചെയ്ത് അകത്തേക്ക് ഇനി ഒന്ന് ഒന്നുകൂടി വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കോ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിട്ട് ചെയ്ത രണ്ടും ഒരു കളറിലേക്ക് അവസാനം വരും കേട്ടോ രണ്ട് ലിറ്റ്മസും ഒരു കളറിലേക്ക് വരും അവസാനം അങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ രണ്ടും കിട്ടണത് അതിനൊരു വഴി നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഈ ടെസ്റ്റ് ഇപ്പൊ ചൂടായി കഴിയുമ്പോ അതിന്റെ അകത്ത് ഗ്യാസ് ഫോം ചെയ്യണം കണ്ടോ ടെസ്റ്റിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ഗ്യാസ് വന്നില്ലേ നിങ്ങൾ പതി ഒന്ന് അതിന്റെ ടെസ്റ്റ് ചൂടാക്കണ മാറ്റിട്ട് ഊതി കൊടുത്തു നോക്കി ടെസ്റ്റ്യൂബിന്റെ അകത്തിട്ട് ഞാൻ ഊതുന്ന പോലെ ഒന്നുകൂടി ചൂടാക്കിക്കോ കുറച്ചുകൂടി താഴത്തേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചോ കേട്ടോ കുറച്ച് നേരം വെച്ചോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ
നല്ല റിയാക്ഷൻ ആവട്ടെ അതിന്റെ അകത്ത് നല്ല പുകയാവും കേട്ടോ നമ്മ നല്ലോണം നല്ലോണം വൈറ്റ് പുകയാവും ഇനി നോക്കി ഇനി ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നില്ലേ നോക്കിക്ക് രണ്ടിലും ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ രണ്ടിലും ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്ന് നോക്കിക്കേ ഒന്ന പിള്ളേരെ രണ്ടിലും ഇപ്പൊ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നോ രണ്ട് ലിറ്റ്മസിൽ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നോ ഒന്ന് കൈ പോക്ക് വന്നോ എന്റെ നോക്കിക്ക് എന്നാ രണ്ടും റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നോ എന്റെ നോക്കിക്ക് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ വന്നായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ എവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു റെസ്പോൺസ് തന്നില്ലല്ലോ ഒരു മിനിറ്റ് നോക്കിക്കേ ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നില്ലേ ഏകദേശം ഒരു റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നില്ല രണ്ടിലും നിങ്ങളുടെ എങ്ങനെയല്ലേ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ആദ്യം എന്ത് ഷെയ്ഡ് വന്നത് ഇതില് രണ്ടിലും ആദ്യം ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വന്നായിരുന്നോ അന്നിങ്ങനെ തലയാട്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഷെയ്ഡ് രണ്ടിൽ റെഡ് ഷെയ്ഡ് വന്നില്ലേ ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് കളർ ചേഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയോ കിട്ടി ഓക്കെ അതൊന്ന് ഓർത്തിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി കൂടെ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൊണ്ട് ഇത് കഴുകിയിട്ട് തോന്നി ടെസ്റ്റ് ഉപ ഇതിന്റെ അകവും പുറവും ഒക്കെ ശരിക്കും കഴുകിട്ട് വന്നു വീടായിക്കോട്ടെ പോയിട്ടോ ഇല്ല 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 അടുത്ത രാജലക്ഷ്മിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അടുത്തത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ തിരിച്ചു വന്നോ കാൻഡില് കഴിഞ്ഞു കാൻഡില് കഴിഞ്ഞു കാൻഡിൽ യൂസ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഓക്കെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഓൺ ചെയ്ത് എന്നാലും അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എനിക്ക് വന്നു തന്നെ ഓൺ ചെയ് ഓൺ ചെയ്
റെഡിയാണോ ഓക്കെ ആദിലെ അലീഫ് ആദിലെ അലീഫ് പത്തിമൈഷൽ ഓക്കെ പറയുവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ആദ്യം ക്യാൻ ഇത് ഇതെടുത്തേ കോട്ടൺ എടുത്തേ പഞ്ഞി പഞ്ഞി എടുത്തേ പഞ്ഞി പഞ്ഞിനെ രണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിക്ക് രണ്ട് ചെറിയ പീസസ് ആക്കിക്ക് എന്നിട്ട് ആ പീസ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് അറിയോ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് തുടക്കണം കേട്ടോ അകം അകം എങ്ങനെയെങ്കിലും തുടച്ചു വന്ന് വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഫുൾ തുടച്ചെടുത്തു വന്നു പഞ്ഞി കൊണ്ടല്ല കേട്ടോ വേറെ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് പഞ്ഞി കൊണ്ട് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വേറെ പഞ്ഞി യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്ട് അവസാനം പഞ്ഞി എടുക്കാൻ പറ്റാതെ അവർ തട്ടോ പഞ്ഞി കത്തി കുത്തി കയറ്റിട്ട് ആ കുത്തി കയറ്റി പോയി പഞ്ഞി കുത്തി കയറ്റുമ്പോ സൂക്ഷിച്ച് കുത്തി കയറ്റണം തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ കൊറച്ച് പഞ്ഞി മതി ഇത് ബാൻഡേജ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കൊറേ പഞ്ഞി ഒന്നും എടുക്കണ്ട പരീതേ പഞ്ഞി മതി പഞ്ഞി മതി ബാക്കി ഞാൻ പറയാം ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പഞ്ഞിനെ രണ്ട് പീസ് ആക്കിയോ അതിൽ ഒരു പഞ്ഞി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റണം എടുക്കാനും പറ്റണം കേട്ടോ അപ്പൊ അത്ര ചെറുതായിരിക്കണം അധികം വലുതാവരുത് രണ്ട് പീസ് പഞ്ഞി അതിലൊരു പീസ് പഞ്ഞി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്തോട്ട് കയറ്റാനുള്ളതാണ് ഏറ്റവും അകറ്റം വരെ ചെല്ലണം ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അറ്റം വരെ ചെല്ലണം കേട്ടോ ഓക്കെ ചെറിയ പീസ് എടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എ എച്ച് എടുത്തേ എ എച്ച് ആ വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടുത്തു വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്ത് പഞ്ഞി ചെറിയ പീസ് പഞ്ഞി നമ്മൾ അറ്റം വരെ കിട്ടും എല്ലാരും ഇട്ടിട്ട് കാണിച്ചു തന്നു നോക്കട്ടെ എന്നിട്ട് നാളെ അടുത്ത് പറയാം വലിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ അകത്തേക്ക് പഞ്ഞി കിട്ടോ ചെറിയ പീസ് പഞ്ഞി അകത്തേക്ക് കിട്ടോ എന്നിട്ട് കാണിച്ചേ ഓക്കെ 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 ഇനി എ എച്ച് എടുത്ത് എ എച്ച് എ എച്ച് അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് എ എച്ച് എടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ച് പഞ്ഞിയിലേക്ക് തന്നെ ഒഴിക്കണം കേട്ടോ കൃത്യം പഞ്ഞിയിൽ ചാരണം കേട്ടോ അത് അകത്തുള്ള പഞ്ഞിയിൽ ചാരണം സൈഡിൽ കൂടെ ഊർന്ന് പോകരുത് കൃത്യം നേരെ പിടിച്ചിട്ട് ഒഴിച്ചോ നേരെ പിടിച്ചിട്ട് തന്നെ ഒഴിച്ചോ കേട്ടോ ഒരു അഞ്ചാറ് ഡ്രോപ്പ് ഒഴിച്ചോ ഒഴിച്ചോ ആ സ്മെല്ലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയോ മണക്കാൻ നിക്കണ്ട മൂക്ക് വെച്ച് മണക്കാൻ നിക്കണ്ട ആ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഉറപ്പായില്ലേ ഇടന്നോട്ടെ ഇനി നേരത്തെ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ സൈസിൽ തന്നെയുള്ള പഞ്ഞി വേറെ ഇല്ലേ പറഞ്ഞോടെ ഇല്ലേ അതൊന്നും ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇനി എച്ച് എടുത്ത് എച്ച് എച്ച് ക്ലോസ് ചെയ്തു കേട്ടോ എച്ച് അടച്ചു വെച്ചോ എച്ച് അടച്ചു വെച്ചോ ഇനി എച്ച് തുറന്നേ എച്ച് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആണ് കേട്ടോ എച്ച് എച്ചിലെ ഹോൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ ഇട്ടോ ോ നിങ്ങൾ ആ മറ്റേ പഞ്ഞി ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡറിൽ ഒന്ന് പിടിച്ചേ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ ടൈറ്റ് ആയിട്ട് പിടിച്ചേ മറ്റേ പഞ്ഞി ഓ രാജലക്ഷ്മിയുടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഹോൾഡർ ഇല്ല രാജലക്ഷ്മി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കഷ്ണം പേപ
ഒരു വർഷം പേപ്പർ എടുത്ത മറ്റേ മറ്റേ പഞ്ഞി പേപ്പറും കൊണ്ട് പിടിച്ചേ പേപ്പർ കൊണ്ട് പിടിക്കണം പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് അത് കൊണ്ട് പിടിക്കണം എന്താ സാറ പേപ്പർ കൊണ്ട് പിടിക്കണ്ടേ പഞ്ഞി പഞ്ഞി ആ പഞ്ഞി ഹോൾഡറിലിരിക്കണോഡറിലിരിക്കണോഡറിലിരിക്കണോഡറിലിരിക്കണോഡറിലിരിക്കണോഡറിലിരിക്കണോഡറിലിരിക്കണോഡറ
അങ്ങനെ വരുന്ന നോക്കിയാൽ പൊകോല് എന്തെങ്കിലും വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നിങ്ങൾ വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കണ്ട കേട്ടോ വലിയ കളർ ചേഞ്ചും പൊട്ടിത്തറയൊക്കെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുമായിരിക്കും ആരെങ്കിലും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല ചെറിയ പൊകോല് എന്തെങ്കിലും വരുന്ന നോക്കി ചെറുതായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ആ അതൊന്ന് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് ആ പുകയുടെ കളർ എന്താണെന്നൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ പച്ചയാണോ നീലയാണോ മഞ്ഞയാണോ കറുപ്പാണോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോ നമുക്ക് അതിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം അത് നോക്ക് കിട്ട് കിട്ടുവാനും ഇരിക്കൂല കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഒബ്സർവ് ചെയ്യണേന്റെ ആ ഒരു പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഇത് കയ്യിലൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ എവിടെ ഒന്നും പിടിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട മൂക്കിലോ കയ്യിലൊന്നും ഇവിടെ ഒന്നും പിടിക്കണ്ട നമുക്ക് കഴുകാം ഇപ്പൊ കഴുകണ്ട എന്തെങ്കിലും കാണും വീഡിയോ ഒന്ന് എവിടെ തൊടണ്ട കേട്ടോ ഫുള്ള് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കഴുകണം കൈയൊക്കെ കൈയും ഡസ്റ്റ് ട്യൂബ് ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകണം കേട്ടോ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അമോണിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ് ആണ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്യിലൊക്കെ ചെറിയ ചൊറിച്ചിലൊക്കെ വരാം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ണ്ടല്ലോ ഓക്കോട്ടോ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എച്ച് സി എൽ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ഉള്ള ഒരു കോട്ടൺ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചു into the left hand side of the tube which puts some cotton wool that's soaked with concentrated ammonia ammonium hydroxide ulla cotton oru side il vachu edi nokka appo idile kaanana pole onnu nadakkilla ta അതിന്റെ അകത്തൊരു വെള്ള കളർ പുക ഉണ്ടോ ആ ഏകദേശം അതുപോലെ എല്ലാം ഫീൽ ചെയ്തോ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ രീതിയിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇല്ല പരീതിനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പരീതി കണ്ടു because ammonia is lighter than hydrogen chloride the ammonia gas diffuses quicker and further along the tube which is why the ring is further away from the end with the ammonia in and is closer to the end with the hcl on now we've done the practical practical ga namku vera idhi easy ah abo notebook eduthu ആക്ടിവിറ്റി നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ അല്ലേ പതിനേഴല്ലേ പതിനേഴാണോ ആണോ പതിനേഴാണോന്ന് നിങ്ങൾ അതൊരു പ്രൊസീജിയർ ഒന്ന് എഴുതിക്കോ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റി കേട്ടോ ഈ രണ്ട് ആക്ടിവിറ്റിയും ഒരു ആക്ടിവിറ്റി രണ്ടല്ലോ എന്നതാണ് പതിനാറ് അപ്പൊ ആദ്യം ചെയ്തതൊന്ന് എഴുതിക്കോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഇപ്പൊ ബാക്കി സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു നോക്ക് എന്നിട്ട് എഴുതാൻ നോക്ക് ആദ്യം എന്താ ചെയ്തത് ആദ്യം നമ്മൾ എ എടുത്തു എ എന്താ ബ്രൈറ്റ് എ എഴുതുമല്ലേ ആദ്യം എ എടുത്തു അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് എടുത്ത എന്ന് പറഞ്ഞ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ആണ് കേട്ടോ നമ്മൾ ആദ്യം യൂസ് ചെയ്തതാണ് അമോണിയം 
ക്ലോറൈഡ് എടുത്തു എന്നിട്ട് ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്തു റെഡ് ലിറ്റ്മസും ബ്ലൂ ലിറ്റ്മസും മുകളിൽ കൊണ്ടുവച്ചു ഇതാണ് ചെയ്തത് അത് നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒബ്സർവേഷൻ എഴുതാം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൃത്യം എഴുത് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൊസീജിയർ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അടുത്ത ഹെഡിങ് കൊടുത്തു കൺക്ലൂഷൻ കൺഫ്യൂഷൻ അല്ല ഒബ്സർവേഷൻ സോറി ഒബ്സർവേഷൻ ഇതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചെയ്യണം എന്താന്ന് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തൊന്ന് എഴുതാം ഓപ്ഷൻ തരാം നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ആക്ടിവിറ്റിയില് ചൂടാക്കിയ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ആണ് ഈ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ കണ്ടോ അകത്ത് വൈറ്റ് കളർ കണ്ടോ കണ്ടോ കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ തംസപ്പ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ കൊസ്റ്റിലില്ലേ വൈറ്റ് കളർ പൗഡറിന്റെ കാര്യം നോക്ക് നിങ്ങൾ അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതിക്കോ എന്താ പറയണത് ആദ്യം കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന്റെ ആദ്യത്തെ കളർ ചേഞ്ച് എന്താണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞോ നഫ്രിൻ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പറിന് എന്ത് ചേഞ്ച് ആദ്യം വന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആയി ആ ലിറ്റ്മസ് പേപ്പർ ബ്ലൂ ആയി രണ്ടും ബ്ലൂ ആയില്ലേ ആ ഒന്ന് എഴുത് രണ്ടും ബ്ലൂ ആയി നിങ്ങൾ എഴുതിക്കോ രണ്ട് ലിറ്റ്മസ് ബ്ലൂ ആയിട്ട് മാറി ആ സ്മെൽ എന്തെങ്കിലും ഫോം ചെയ്തായിരുന്നോ അവിടെ സ്മെൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയായിരുന്നോ ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും സ്മെൽ എന്തെങ്കിലും തോന്നിയായിരുന്നോ ആനാൻ എന്ത് സ്മെല്ലാ തോന്നിയത് മറ്റേ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് അതേ സ്മെല്ല് ആ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെന്റ് ഏകദേശം അതേ സ്മെല്ല് ഏത് ഗ്യാസ് ആയിരിക്കും അത് ആ സ്മെല്ല് അമോണിയ അമോണിയ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാൻ മതി ഈ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ നമ്മൾ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലിന് എടുത്തത് ഇതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യോ ചെയ്തത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ ഇതിൽ ആരുണ്ട് എൻ എച്ച് ത്രീ ഉണ്ട് ഇല്ലേ ഇല്ലേ അപ്പൊ എൻ എച്ച് ത്രീ കാരണമാണ് ലിറ്റ്മസിന്റെ എന്ത് കളർ മാറിയത് ബ്ലൂ ആയത് ഇനി നിങ്ങൾ ബാക്കി നോക്കിക്കേ ബാക്കി ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ സ്മെൽ ഓഫ് ദി ഗ്യാസ് ഫോമുണ്ട് ഒരു പഞ്ചൻ സ്മെൽ ആയിരുന്നു അല്ലെ പഞ്ചൻ സ്മെൽ ചോദിക്കോ ഇനി മൂന്നാമത്തത് കളർ ചേഞ്ച് ഓഫ് ലിറ്റ്മസ് ആഫ്റ്റർ സം ടൈം കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് ചേഞ്ച് ആയിട്ട് മാറി ലിറ്റ്മസ് എന്നിട്ട് മാറി ഇരിക്കോ എന്തായിട്ട് മാറി അലി അവസാനം ഏത് കളറായിട്ട് മാറി ലിറ്റ്മസ് അവസാനം രണ്ടും ചുമപ്പായി അവസാനം രണ്ടും റെഡ് ആയി എഴുതിക്കോ ഇനി നാലാമത് ദിവസം ദ ചേഞ്ച് ഹാപ്പനിങ് ടു ദി സൈഡ് ഓഫ് ദി ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡിൽ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ സംഭവിച്ചത് എഴുതിക്കോ കണ്ടിട്ട് എഴുതിക്കോ എന്താ സംഭവിച്ചത് എന്താ എഴുതിയതെന്ന് പറഞ്ഞ ഹരിശങ്കർ എന്താ എഴുതിയത് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ സൈഡില് ഇപ്പൊ അകത്ത് എന്താ തോന്നണത് 
ഒരു വൈറ്റ് ഗ്യാസ് അതിന്റെ വൈറ്റ് പൗഡർ ഗ്യാസോ വൈറ്റ് പൗഡർ ആ വൈറ്റ് പൗഡർ ഈസ് സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്റ്റൂബ് സ്റ്റൂബിന്റെ സൈഡിൽ കൂടെ അകത്ത് കൂടെ വൈറ്റ് പൗഡർ ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ നിങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് ആ വൈറ്റ് പൗഡർ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്താ എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എലും കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോ എന്തുണ്ടാകും ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്ക എൻ എച്ച് ത്രീയും എച്ച് സി എലും കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ആരുണ്ടാവും ഈ റിയാക്ഷൻ ആരാന്നറിയോ എൻ എച്ച് ത്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലിന് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി തിരിച്ചോ തിരിച്ചു ചെയ്യുമ്പോഴോ എൻ എച്ച് ത്രീ എച്ച് സി എല്ലിന് കമ്പയിൻ ചെയ്യുമ്പോ ആരുണ്ടാവും പറയാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ ഹാൻഡ് റീസ് ചെയ്തോ ആ ബ്രൈറ്റ് പറഞ്ഞ ആരുണ്ടാവും ആ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ തുടക്കത്തിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലിൽ കളർ എന്തായിരുന്നു തുടക്കത്തിൽ എൻ എച്ച് ഫോർ സി എല്ലിലെ കളർ എന്തായിരുന്നു ഏടെ കളർ എന്തായിരുന്നു മൗത്ത് കൊണ്ട് എങ്കിലും പറ വൈറ്റ് അല്ലായിരുന്നോ ആണോ അതെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്താ പറയുന്നത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ഇത് സൈഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് വെർ ഹീറ്റഡ് ഞാൻ ഇതിനെ ചൂടാക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇതിനെ കണ്ടില്ലേ കളർ കണ്ടില്ലേ വൈറ്റ് അല്ലേ ഫുള്ള് അല്ലെ വൈറ്റ് അല്ലേ ഒന്നും തലയാട്ട് പിള്ളേരെ ഒന്ന് വൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിനെ ചൂടാക്കാൻ പോവാണ് കണ്ടോ കേട്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചൂടാക്കാം എനിക്ക് വേറെ ആളില്ലാത്തോണ്ടേ ഒരു മിനിറ്റ് കേ കണ്ടോട്ടോ ഇപ്പൊ ഫുള്ള് വൈറ്റ് ആണ് ഞാൻ ഇതിന് ചൂടാക്കണം ഗ്യാസ് പിന്നെ മഞ്ഞ ഉണ്ടോ സൈഡിൽ കൂടെ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന്റെ ഗ്യാസ് മഞ്ഞ ഉണ്ടോ ഞാൻ തുടച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ നോക്കി ചൂടാക്കിയ സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ നോക്കിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ച ചൂടാക്കിയ സ്ഥലത്ത് വൈറ്റ് കളർ പോയത് കണ്ടോ ചൂടാക്കിയ സ്ഥലത്ത് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ ചൂടാക്കി ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് വൈറ്റ് പോയത് കണ്ടോ എഴുതിക്കോ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു വൈറ്റ് പോയി ആ വൈറ്റ് പോയപ്പോ ഇതിൽ കൂടെ ആരും ഒരു ഗ്യാസ് പോണോ പിള്ളേർ കണ്ട പിള്ളേരെ ഇവിടെ വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ നിങ്ങൾ കണ്ടു ആ വൈറ്റ് കളർ പൗഡർ ഞാൻ ഹീറ്റ് ചെയ്തു ഹീറ്റ് ചെയ്തപ്പോ ഇതിൽ കൂടെ ഗ്യാസ് പോണുണ്ടായിരുന്നോ തലയായിട്ട് കണ്ടെങ്കിലേ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിരുന്നോ കണ്ടിരുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ ആ അപ്പൊ അതൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും ഇന്ന് എഴുതോ ഒന്ന് വലിയ ഐഡിയ ആണ് കേട്ടോ സൂപ്പ് ഇത് കൊറേ ഉണ്ട് വലിയൊരു ഐഡിയ ആണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു ദ സൈഡ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എന്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു വൈറ്റ് കളർ വൈറ്റ് പൗഡർ ഡിസപ്പിയേഡ് വൈറ്റ് പൗഡർ ഡിസപ്പിയേഡ് പോയി ഡിസപ്പിയേഡ് വൈറ്റ് കളർ കാണാണ്ട് പോയി കണ്ടോന്ന് വിചാരിക്കണു ഓക്കെ അപ്പോ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിൽ ഇരുന്നോട്ടെ നമുക്ക് ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയുടെ പ്രൊസീജിയറും കൂടി എഴുതാനുണ്ട് അതിന്റെ കൺക്ലൂഷൻ കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് നിങ്ങൾ ബാക്കി നാളെ ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പൊ നാളെ രാവിലെ കാണാം
चारा है